izin ver Alta. Aslı ne yapıyorsun sen kendine gel biraz. Var mı böyle hemen yenilgiyi kabul etmek? Eren'in ne İrem ne de başka birisi sen istemedikçe senden alamaz. İyi ama bana ne Eren'den? Kime giderse gitsin. Ben zaten ondan kurtulmak istemiyor muydum? Başıma bela değil miydi bu adam zaten? Geldi evime yerleşti zorla. Bütün hayatımı alt üst etti. Gitsin işte ne güzel. Aa kurtulayım ben de. Ah öyle de olmuyor böyle de olmuyor. Ah. Harikasınız vallahi Müfit Bey. Falan da yanınızda mı? Sizin desteğinizle Aslı'yı dize getireceğim inşallah. Çok teşekkür ederim. Görüşürüz. E Aslı. Seninle de hesaplaşacağız sonunda. Beni üzmenin, küçümsemenin hesabını soracağım sana. Aslı. Ne yetinizde geldiniz? Sizin gibi güler yüzlü komşularımız olduğundan haberimiz bile yoktu. Ben de değilim. <gülüyor> Kardeşim de benim hasretime dayanamayıp geldi. <gülüyor> Allah razı olsun aslanım da ses çıkarmadı. Şimdi bir arada yaşayıp gidiyoruz işte. <gülüyor> Öyledir. Aslı pek iyi bir kızdır. Birini mi bekliyordunuz? Bu mutlaka bizim kiracımız Muzaffer Bey'dir. Maaşını almaya çıkmıştı da. <gülüyor> Ay ben de pek merak ediyordum sizin anlatmanızdan. Gelsin de görelim o yol. Aman sakın bir pot kırmayın ne olur. Dediğimiz gibi... O bizi iki genç kız zannediyor. <gülüyor> tamam canım, kırar mıyız hiç? <gülüyor> Yanlış gelmedim ya. Yok canım, tamam burası, buyurun. <gülüyor> Evlerin numaralarını da okuyamıyorum ki. Ama küçük bir çocuk bana yardım etti. Hem bankaya giderken, hem de eve dönüşte. Bize söyleseydiniz, biz götürürdük sizi. <gülüyor> Aa, birileri daha var galiba. Evet. Komşularımız misafir geldiler. Ben Hayriye. Aslı Hanım'ın çocuğunun dadısıyım. O Aslı Hanım'ı bilmez ki. E, bu da benim kız kardeşim Uğriye. <gülüyor> oh ne güzel ne güzel. Bütün genç kızlar birbirlerini bulmuşlar desenize. <gülüyor> ya ne demezsin. <gülüyor> Kusura bakmayın benim gözlerim pek iyi seçmiyor da. Ay rica ederiz böyle şeyin kusuru mu olur? Aslında Muzaffer Bey bayağı görüyor. Yalnız biraz miyop işte. Tabii ya. Mesela Hayriye Hanım'ın ne kadar güzel bir bayan olduğunu gayet iyi görmek değil. Ay teşekkür ederim. Öyle. Kırklı yaşların güzelliğini yaşıyor. Aa, ah bakalım o yaşa gelince bizler de olacağız. İnşallah siz de bizim gibi olursunuz. Kırklı yaşlara... Bana sorarsanız bir kadının en güzel, en olgun ve çekici olduğu yaşlardır kırklı yıllar. Evli misiniz Hayriye Hanım? <gülüyor> Hayır ablam evli değil. <gülüyor> İstediği gibi bir kısmeti çıkmadı <gülüyor> henüz. Allah Allah. Bu erkekler sizi nasıl kaçırmış hiç aklı vermiyor. Seni ya biraz gelir misin? Şu kadınları hemen gönder. Yoksa Muzaffer de elimizden gidecek. Bizdeki şansa bak. Kimi bulsak komşu kadınlar kapıyor. Sizin gibi bir hanımı pek boş bırakmazlar ama... ...herhalde pek seçicisiniz. Böyle kolay kolay herkesi pek beğenmezsiniz sanırım. <gülüyor> beğenmeye beğenmeye bu yaşı bulduk zaten. Armudun sapı var, üzümün çöpü var. <gülüyor> Acaba şimdi münasip birisi çıksa... ...hala istememekte diretir misiniz? Bilmem. Kısmet. Ay hadi Huriye kalkalım artık. Çocuğun karnını doyurmam lazım. <gülüyor> Sizi geçirelim komşum. Hadi güle güle. Biz de geliriz. Hatta siz artık bize hiç sahbet etmeyin. Hep biz geliriz. Al asmadık Muzaffer Bey. Hadi. Güle hadi. güle güle güle hanımlar. Güle güle. Güle güle. Oh nihayet gittiler. Hiç. Biz ikimiz yalnızken hiç bu kadar sık gelmezlerdi. Aman neyse, ahu gelmesin de yine bunlar ehven işer. Kızlar, bilmem ki sizlere söylemem ne derece doğru. Neyi Muzaffer Bey? Ben şu Hayriye Hanım'ı pek beğendim de. Nesini beğendiniz onun? 
çam yarması gibi bir kadın işte. Vallahi gözlerim az gördüğünden midir nedir? Ben öyle iri hanımlara bayılırım. Hani derler ya, gözlü de görsün gözsüz de. İşte o hesap. Maşallah bastığı yeri titretiyor. Hükümet gibi, hatta devlet gibi bir kadın. Neresinde ne var ben bile görüyorum. Öyle basit bir hanımı beğenmeyi size hiç yakıştıramadım Muzaffer Bey. Üstelik de yaşlı. Tam olgunluk çağında. Ben zaten fazla gençlerden hoşlanmam. Pek şımarık olurlar. <gülüyor> Madem yemeğe misafir gelecek gidip bir şeyler alayım bari. Çiçek almayı unutma. Aslanım sofrada hep çiçek istiyor. <gülüyor> Aa, Muzaffer Bey. Çok şükür doğru gelmişim. Yanlışlıkla birkaç kapıyı çaldım ama sonunda sizleri buldum. Gidebilir miyim? Ben de alışverişe gidiyorum ama siz buyurun. Teşekkür ederim. Merhaba. Hiç sormayın Hayriye Hanım. Kızların elinden zor kaçtım. Kızların mı? Ya pek üstüme düşüyorlar. Evden çıkarken bin tane soru. Nereye gidiyorsun? Ne zaman döneceksin? Sizinle geleyim mi? Sanki ben küçük bir çocuğum. <gülüyor> Yardım etmek içindir. Hani biraz mı yopsunuz ya? Ama ben istediğim zaman her şeyi gayet iyi görürüm. Şimdi sizi gördüğüm gibi. <gülüyor> Akşam yemeğine misafir var. Ben de mutfakta meşguldüm. Siz işinizi yapın. Ben size mani olmam. Seyretmem bile yeter. Seyredecek ne var ayol? Siz onu bana sorun. Daha sizi ilk gördüğüm anda duygularım öyle bir coştu ki... <gülüyor> ...içimden bir ses işte o dedim. Ömrümce aradığım kadın. Yok canım. Vallahi ciddi söylüyorum. Siz benim olmalısınız Hayriye Hanım. Ay neler söylüyorsunuz öyle. Benim ailem çok tutucudur. Ama ben sizden yararlanmak değil... Sizinle evlenmek istiyorum. A- ay yok, ben yeminliyim. Evlenmem. Bütün yeminler bozulabilir. Sizin gibi bir kadın ömrünün sonuna kadar yalnız yaşar mı hiç? Yalnız değilim, kardeşim var. Siz gerçek bir kadınsınız. Kardeş size ne gerek? Size koca lazım, koca. Ay yok, hiç işim olmaz. Ben size aşkımı ve hayatımı vermeye hazırım. Ve sizi uyarayım. Asla vazgeçmeyeceğim. Ay yeter ama artık. İstemiyorum dedim ya. Ama ben sizi öyle bir istiyorum ki... ...hem de iki kişilik. Benim istediğim, benim aşkım... ...ikimize de yeter. Bak kardeşim. Fazla ileri gitmeye başladı. Topla kendini de evine dön. Ama, ama sen böyle yaptıkça... ...benim tutkum daha da çok artıyor. Arkadaş git işine yahu git. Nereden çıktın sen? Bana... Bana evet demeden hiçbir yere gitmem. Allah Allah çattık ya. Muzaffer Bey ben senin bildiğin kadınlardan değilim. Ona ne şüphe. Sen son derece şirin bir hatunsun. Al öyleyse al. Hı? Gördün mü? Hı? Hiç önemi yok güzelim. Kimse mükemmel değildir. Söyle bana sen kimsin Benim evde ne işin var Öyle misin böyle misin Annem babama kocam dedim Sokakta görsem tanımazdım Denize düşen yılana sarılır Ama hiç mermi adamım değilsin Hey kadınım